Hey guys, welcome back, ok? Bienvenidos nuevamente. Esta lección que voy a explicarte ahora es del level 1, nivel 1, como lo hacemos en ESL Communications, en, en, en mi escuela, ok? Te voy a enseñar básicamente, rápido, cómo debes usar do y does para hacer preguntas. Muchas personas les cuesta entenderlo, pero yo te lo voy a enseñar en 5 minutes, en 5 minutos. Ready? Look. Entonces, cuando uno, y voy a usar estos verbos, mira, eat, comer, drive, manejar, work, trabajar, buy, comprar, study, estudiar. Ok, guys, mira, do y does en inglés no significa nada, solo sirve, sirven para hacer preguntas en inglés. For example, por ejemplo, miren, ok, ¿cómo le pregunto a alguien el verbo es comer? Hey, ¿Tú comes? Ejemplo, ¿tú comes, uh, ¿tú comes pizza? ¿Ves como en español solo hacemos el tono? ¿Tú comes pizza? Preguntarías tú, ¿You eat pizza? No, pero acuérdate que estás haciendo una pregunta. Mira los sujetos donde están, ¿ok? ¿Ves como do? Mira aquí. Do I, do you, do we, do they. Pero cuando haces preguntas sobre una tercera persona singular, como tú y yo estamos hablando, y yo te pregunto si él o si José come, does. Esa es la única regla. Just, cuando preguntas sobre una tercera persona singular. Ok. <coughs> Here we go. Let me go back. Si te pregunto el verbo eat. ¿Tú comes pizza? La pregunta uno sería. Do you. Do you eat. Ok. Hey. Do you eat pizza? En veces los libros de gramática te enseñan. Yes, I do. No, I don't. Pero tú no tienes que alabrar sonar como un libro de gramática. Do you eat pizza? Yes. I eat pizza twice a month. Dos veces. I eat pizza twice a month. Pero ahora, cambiemos un poco. ¿Cómo pregunto si José come pizza? ¿Vamos a preguntar sobre una tercera persona singular? Entonces debe ser, ¿verdad? Does. Does José. Does José eat pizza? Ok. Míralo. Does José eat pizza? ¿Por qué does? Porque es una tercera persona singular. Does Jose eat pizza? Lo voy a negar. He doesn't. He doesn't. Ok, look. He doesn't like. He doesn't like pizza. No tengo que contestar con el verbo eat. Simplemente mira. He doesn't. La negación. He doesn't like pizza. Hagamos ejemplo número dos. Let's say el verbo es drive. Drive. Ok. Look. ¿Cómo le pre voy a hacer una pregunta sobre mí a ti, como pidiendo tu opinión? Si yo te quisiera preguntar, ¿yo manejo rápido? ¿I drive fast? No, mira la pregunta. Do I, ok? Do I drive fast? Fast es veloz, rápido. Pero acuérdate que te estoy haciendo una pregunta a ti sobre mí. Do I drive fast? ¿Yo manejo rápido? Tú me puedes decir, yes, you Yes, you do. Or yes, you drive very fast. Very fast. Example. Yes, you drive very fast. Ahora hagamos esa misma pregunta sobre una tercera persona singular. ¿Cómo pregunta si... <coughs> excuse me. ¿Cómo pregunta si María maneja al trabajo? Question. Does... Does Maria, does Maria drive to work? Míralo, ok, repeat. Does Maria drive to work? ¿Por qué does? Porque estamos preguntando sobre una tercera persona singular. Does Maria drive to work? Yes, she drives to work every day. Ok, let's see number three, work. ¿Cómo tú le preguntas a alguien? Vamos a decir a uh, tus hermanos. En vez, de decir, en vez de decir they, ellos, tus hermanos, ¿verdad? Estás hablando de ellos. En vez de preguntar, do they, vas a poner tus hermanos. Tus hermanos, example, tus hermanos trabajan todos los días. Question, do your brothers. Voy a escribir esto último, ¿ok? Go ahead. Do, do your brothers, do your brothers work every day. Do your brothers, míralo. Do your brothers work every day? ¿Y por qué do? Porque no solo está hablando de uno, está hablando de dos o más. Do your brothers work every day? Yes, they work 
every day. Ahora, ahora tú lo vas a hacer rápido, ¿ok? okay? ¿Cómo me preguntas nada más si solo fuera mi hermano uno, él? Pregúntame, ¿tu hermano trabaja todos los días? Vas a preguntar de él, ¿verdad? Entonces debe ser, does, correcto. Does your brother, does your brother, does your brother work every day? Ok, míralo. Does your brother work every day? ¿Por qué does? Porque es una tercera persona singular. Yes, my brother works every day. Ok. Buy. Buy es el verbo comprar. Pregúntame a mí si yo compro, si yo compro uh, despensa al mercado. Despensa al mercado es groceries. Groceries. Hey, espera, Ruben. Do you buy groceries every weekend? Do you buy groceries every weekend? Yes, I buy groceries every weekend. Ahora, ¿cómo me preguntarías si Ana compra despensa, compra mercado todos los fines de semana? Does, does Ana buy groceries every weekend? Okay. And lastly, por último, study, estudiar, study. Repeat, study. ¿Cómo me preguntas? ¿Tú estudias en casa? Question. Do you study at home? Do you study at home? Oh, y recuerda, no tienes que contestar en tus conversaciones como los libros, como yes, I do. No, I don't. No, no, no. Do you study at home? Yeah, I study at home sometimes. Or now, I don't have time to study at home. Ahora, una última pregunta. ¿Cómo me preguntas si José, volvemos a la tercera persona singular, pregúntame si José estudia los verbos en inglés? Does, ¿verdad? Does José study? Does José study the verbs in English? Yes, José studies a lot. Or, no, José never studies the verbs. There you have it. Ahí lo tienes. Para hacer preguntas en el presente simple con do Does, mira, does es para la tercera persona singular. Para esto siempre es, do I, do you, do we, do they, ¿ok? Espero esto te sirva para que sigas aprendiendo más inglés. Acuérdate, presente simple. Más esto es dedicado a mis estudiantes de la escuela ESL Communications, ¿ok? Y también para ustedes si lo puedes aprovechar. Qué bueno, ¿ok? Sígueme pa para más contenido, Rubén Padilla Inglés.